ഹായ് എവ്രി വൺ ഇറ്റ്സ് മീ ഷേദ അഫ്സൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നദർ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ്റെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ പോള അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിക്കനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഒരു ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ടും കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി രണ്ട് വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ നമുക്കതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വലിയ സൈസ് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണിത് അപ്പോൾ അതിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാലകൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പോളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ അളവിൽ അതേ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മുട്ട കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ അത് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ പോള ആക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് സോസ് പാൻ വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തുറന്നതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ വശത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാല ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മ
കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ വെന്തോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടാത്ത രീതിയിലൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കുക ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോളയുടെ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോൾ അവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം